Добрый вечер, уважаемые профессионалы и кинолюбители. Мы продолжаем серию программ о легендарных кинокамерах прошлого. И в предыдущем нашем выпуске мы говорили о кинокамере Конвас, модель 1 КСР. И сегодня мы продолжим о ней говорить, поскольку это действительно камера заслуживает внимания. Это легендарная кинокамера, которая впервые побывала в космосе. И вообще много советской кинохроники снято, большинство хроники снято именно конвосом. А это поскольку модель родоначальник все линейки конвосов, то есть в дальнейшем они были модернизированы, поэтому мы остановимся на ней подробно, а также поговорим о зарядке кассет кинопленкой и о нюансах съемки. Я думаю, что это будет полезно фанатам кинопленки, фанатам нашей программы, которые постоянно ее смотрят, и вообще интересующимся людям, и тем, кто бы хотел попробовать снять подобной кинокамерой, что-то свое, свой проект, свое кино, и я считаю, что в принципе это вполне возможно. Остановимся на некоторых подробностях, что вот этот аппарат был восстановлен буквально из пепла, из обломков, скажем так. Но теперь он полностью функционирует и подтвердил качество в наших, на наших съемках. Вот мы могли в первом выпуске видеть с него кадры, снятые этим конвосом в музее Титова, в деревне Полковникова, куда мы ездили. То есть даже в условиях киноэкспедиции аппарат именно для этого предназначался, он подтвердил свою надежность. И вот расскажу сейчас о устройстве аппарата дополнительных каких-то вещах. Например, мы можем посмотреть, как работали приводы сменные двигатели. Одна из его особенности, потому что не только электрическим мотором вот вот этим вот на семь с половиной вольт мотором постоянного тока он оснащался, который вот еще и через концевик подцепляется дополнительно. Но еще могли быть э, и моторы сменные для э, мотора переменного тока синхронные для съемок синхронов, потому что этот мотор, конечно, не обеспечивает стабильности изображения, не обеспечивает стабильности скорости, вот. Ну и также могли, а вот синхронные моторы могли, в принципе, это обеспечивать. Вот, хотя записывать синхронный звук с таким громом, как гремит эта камера, вообще, конечно, удивительно. И вот мы видим здесь прямые такие чер... те самые Зубчатые, зубчатые передачи. Сюда мог быть установлен э, двигатель пружинный, который мог протягивать э, ток около 15 метров кинопленки, то есть э, 30 секунд изображения, как в принципе в кинокамере АМО, как в ХС-50. Ну, наверное, да, то есть такой блок ставился, к сожалению, у меня его нет, э, где была пружина, э, заводилась ручкой, то есть как в АМО. И в принципе это, я думаю, было актуально в условиях, когда не было электричества э, для подзарядки аккумуляторов где-то в тайге, на крайнем севере. Вот в горах, в подобных условиях, возможно, это было актуально. Но вот мне нашел другой тип привода. Это ручка, которая входила в комплектацию. Мне удалось найти вот такой блок. Это, в принципе, рукоятка, за которую оператор мог вручную крутить, как в камере Дебри, как вот в первых люмьеровских камерах. Вот так она вставляется вместо двигателя электрического и она соединяется с передачей шестеренками и можно крутить честно говоря если посмотреть по тахометру надо очень быстро крутить примерно вот так чтобы было 24 кадра в секунду ну с рук, с рук это вообще невозможно конечно все болтается но со штатива наверное наверное в принципе это было возможным Надо было крутить с определенной скоростью. Наверное, это мы учили раньше в Авгике. Даже был экзамен на равномерное кручение ручки. Поэтому вот вполне это возможно. Но вот ручной привод. Если нет батареек, в принципе, подключаешь и вперед по часам. По тахометру регулируешь скорость вращения. 
такая вот вещь. Ну и, собственно, если мы можем подключить электрический привод, еще раз попробовать отрегулировать скорость. Достаточно сложно это все делать, потому что скорость зависит от напряжения, аккумулятор может просаживаться, поэтому все нужно перед каждой съемкой регулировать. Вот я подключился сейчас к блоку питания, который мы сделали самодельный блок. Здесь еще был регулятор скорости. Вот здесь такой, который Применялся именно для пружинного привода, чтобы скорость регулировать. Как мы видим, вот понижаем обороты. Вот полностью повышаем обороты. Это регулятор механической скорости. Вот такой был. Так трещит камера на 24 кадрах в секунду. И пока снимаешь, вообще кажется, что он выскочит просто конвас из рук, как э, автомат. И буквально думаешь, как только удержать камеру, провести ровно панораму, а, а не только о том, что в кадре. То есть это просто стреляющий такой пулемет. Просто-напросто. Такие вот ощущения от съемки. Ну и, конечно, кроме того, что надо держать скорость, еще постоянно проблема, конечно, в этом конвасе, то, что обтюратор закрывается всегда в положении, не в положении визирования, а может закрыться на черном окне, и приходится вот здесь, такой есть маховичок, его подкручивать, постоянно подводить так, чтобы он был, кадровое окно было закрыто, и мы видели через зеркало картинку. Как раз вот покажу сейчас. Обтюратор этого аппарата, это можно увидеть, э, сняв турель, она достаточно легко снимается, одним винтом крепится турель, собственно, с тремя объективами, и там можно увидеть механизм, получить к нему доступ для смазки, собственно, механизма и чистки. Хотя аппарат полностью разбирается, в принципе, простыми инструментами. Это удобно. Вот турель, такие вот защелочки мы здесь видим для объектива, для каждого объектива. Так, байонет. В принципе, когда юстировали объектив, в принципе, для каждого гнезда определенный был объектив. То есть так вот. Такая точность изготовления была, что <смех> все подгонялось. Так, кладем турель сюда. Покажу. Собственно, вот обтюратор мы видим внизу зеркальный. Он на этих камерах шел пластиковый с покрытием сверху зеркальным. Я так понял, серебрение вакуумное. А уже на последних конвасах на 2М модели, там он уже был стеклянный, я так понял, что более параллельный, более отражающий хорошо. Вот мы видим механизм, смазывают каплями масла в центр обтюратора, в центр вот вала обтюратора и смазывают грейфер, шестерни, сейчас все смазываются, веретенное масло используется, такое часовое. Вот мы видим... Механизм работает как часы. Все. Здесь матовое стекло, система визирования. Так, все устроено. Закрываем. В принципе, все просто. Легко для обслуживания. Так. Шайба. Гайка.
Ну, надеюсь, что парад в космосе этот отработает хорошо, профессионально. Вот снимем кассету, она снимается здесь э, поднятием вот такой ручечки вверх с поворотом. И еще дополнительно из рычажок внизу отжимается. То есть достаточно сложно. В новых модернизированных конвосах вот здесь вот рукоятка просто отжимается. А здесь немного все, все сложнее. Такая кассета на 60 метров кинопленки. Еще большие бабышки используются, киношные, не маленькие шпульки, как потом. Ну и довольно-таки она сложная оказалась в зарядке, эта кассета. Мы поговорим сегодня еще о, ее, о зарядке кассеты, подробно все покажу. Для тех, кто будет это делать сам в темноте. Счетчик пленки, механизм, сменные кадровые рамки, то есть можно ставить рамку аноморфотного широким форматом для аноморфотной упки вниз и вот она рамочка это обычный кадр рамка обычного кадра не широкоэкранного Ну, видоискатель вот здесь мы видим несменный. Потом похоже был на аноморфотных видоискателях конструкция. И неповоротный, то есть в отличие от новых конвосов, то есть видоискатель нельзя повернуть под углом, он всегда в одном направлении, что неудобно. Вот рамочка, ее чистят, потом придется чистить колонковой кисточкой, протирать тряпочкой. Ну, а некоторые самые крутые операторы собирали жир вот здесь вот, который скапливается у носа, и им потом протирали вот пыли рамку, она прилипала к жиру, и абсолютно чистая была рамка. Или ушной вот здесь вот, ну, как, как правило, вот здесь вот сайл, сало собирается, им чистится именно кадровое окно. Хотя говорят, что... Дунуть это то же самое, что плюнуть со слюной имеется в виду, что все это. Лучше резиновой грушей продувать. Ну и как говорится, легким движением руки. Легким движением руки кассета вставляется. И вот так еще надо. По советской камере. Тогда она встает на место. Все. Сцепление с механизмом происходит автоматически. Кассета камеры Конвас первой модели. Сейчас я вам покажу ее устройство, как она заряжается пленкой. Довольно-таки сложно это все было. Вот здесь прижимной столик, сюда пленка закладывается. Здесь она открывается. И вмещает она, напоминаю, 60 метров пленки. То есть полный ролик сюда вмещается 60 метров, это 2 минуты всего лишь можно на нее снять. Ну и то это был прорыв по сравнению с камерами АИМО, где всего одна минута. Ну вот я маленький ролик заряжу сейчас пленки, совсем несколько метров. Здесь, наверное, метра два, не больше пленки на такой катушке. И посмотрим, как она заряжается. Наматывается, разумеется, все это в темноте. На свету я просто показываю, все надо делать на ощупь. Это вот счетчик пленки. Он показывает, сколько сейчас в ней метров. Сейчас ноль. Вот так полная 60. Вставляем кассету. Вставляем пленку. И здесь отжимаем ролики. Такие, такая система. В новых конвусах, конечно, намного модернизированных. Все проще. Там просто два барабана и все. А здесь два барабана. А здесь мы видим один барабан тянущий. Пленку мы должны сюда попасть. Так вот. Продернуть ее. Открываем. Световые карманы есть еще. 
она вытягивается. Ну, по аналогии с рефлексом, наверное, я предп предположил, что вот столько надо ее вытянуть чуть дальше счетчика. И здесь защелкнуть. Образовываем свободные петли. Я думаю, бедные ассистенты. Вот представляете, в фильме Колотозова летят журавли. У, наверное, же не сам Русевский оператор заряжал. Заряжал ассистента. А там есть сложный эпизод, когда снята двойная экспозиция. Вы представляете, то есть кинокамеру заряжали два раза, потом отматывали на то же самое место и снимали уже вторую сцену. Адский труд. Но все попали, мы видим, это один из шедевров мирового кино, в том числе с технической точки зрения. Вот так. Отправляем второй. Вот еще вторая петля. Вот две петли. У нас и на приемный ролик пленка идет сюда. Лучше, конечно, каким-то скотчем ее тут или чем-то подфиксировать, либо несколько оборотов сделать вокруг. Я вот так обычно делаю. Так вот, прихватываю скотчем и попадаю в паз. Все. Кассета заряжена. Открываем крышку. Защитный. И можно идти на съемку. Ну что можно сказать? Наш советский батут работает. Жаль, что мы другие кинокамеры сейчас не видеокамеры, ничего не выпускаем. Остается довольствоваться тем, что было. Но и то, что было, в принципе, можно гордиться этим аппаратом и не только ностальгировать но и снимать сейчас то есть вполне можно снимать на нормальную кинопленку современную причем хоть на черно-белую хоть на цветную пленку вот даже кодек потому что здесь нет контргрейфера и можно любую перфорацию то есть пленку с любой перфорацией только когда бы чтобы она была шириной 35 миллиметров заряжать сюда и снимать. Мы даже тонкую пленку использовали, это аэро, э, аэропленки Акфа достаточно, и в принципе она не болтается, то есть все нормально. То есть по поводу состояния кадра, конечно, да, может быть, там некая есть нестабильность, но э, вот мы снимали, в принципе, это допустимо. У нас еще, конечно, сканер не очень стабильный, он сделан из кинопроектора, поэтому, возможно, на нормальном сканере изображение будет более стабильным. Но, с другой стороны, он сохраняет некий дух старины, дух ретро, что тоже немаловажно на каких-то современных камерах Арии, снимая даже на пленку, то есть мы дух пленки зачастую не видим в современных фильмах, а здесь вполне настоящий винтаж. Оно и выглядит как винтаж, и, соответственно, выдает, выдает изображение такое же. Вот поэтому рекомендую камеры Конбас, это сила. Продолжаем снимать на пленку, продолжаем смотреть наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.